வணக்கம் அன்பர்களே தமிழ் புனல் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்பது தமிழாசிரியர் சுகந்தி மாதவன் மாணவர்களே போன வீடியோவில் நாம் எழுத்து பற்றி பார்த்தோம் எழுத்தில் சார்பெழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் மற்றும் அளவடையின் வகைகள் பார்த்தோம் இப்போது நாம் பார்க்க போகிறது சொல் சொல் அப்படின்றதுக்கு மொழி பதம் கிழவி அப்படின்னு நிறைய பெயர் இருக்குது ஏன்னா தமிழில் மட்டுந்தான் ஒரு சொல் பல பொருள் பல சொல் ஒரு பொருள் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறது தமிழ் மொழியில் மட்டுந்தான் இந்த சொல் என்பது எத்தனை வகையாக இருக்குது அந்த சொல் என்பதற்கு மொழி என்ற இன்னொரு பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை பற்றி தான் இப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்குறோம் சொல்னா என்ன சொல் என்பது ஓர் எழுத்து தனித்தோ பல எழுத்துக்கள் சேர்ந்தோ பொருள் தரும் வகையில் அமைவது சொல் சொல் என்றால் பொருள் தருவது மட்டும்தான் எழுத்து என்பது பொருள் தராது ஆனால் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி தமிழில் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அதிகமாக இருக்கிறதும் நம்ம தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் இப்போ பூ என்பது ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அதையுமே ஒரு மொழியாக சொல்லுவோம் ஏன்னா பூ என்பது பொருள் தரும் தி ஆ கா சோ பா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி தான் இல்லையா ஆனால் ஏன் அதை ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பொருள் தருவது அது ஒரே ஒரே எழுத்தாக இருந்தாலும் அது பொருள் தர்றதால் அதை ஓர் எழுத்து ஒரு மொழின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பூ மலர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா பூ என்பது தனியாக மலர்ந்தது என்பது தனிச்சொல் இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும்போது அது ஒரு சொற்றொடராக அமையுது இப்போ மாடு புல் தின்றது மாடு தனி சொல் புல் தனி சொல் தின்றது தனி சொல் தனித்தனியாக வந்தாலும் இந்த சொற்கள் பொருள் தரும் இது தொடர்ந்து வருது இல்லையா அப்போது ஒரு எழுத்தோ ஒரு எழுத்து தனித்தோ பல எழுத்துக்கள் சேர்ந்தோ பொருள் தரும் வகையில் அமைவது தான் சொல் அப்படின்றது இதோட சொல்லோட விளக்கம் இது எதை இதெல்லாம் குறிக்கும் இரு திணைகள் இரு திணை என்பது முன் ஆறாவது ஏழாவதுலேருந்து படிச்சிருப்பீங்க உயர் திணை அக்ரிணை உயர் திணைலாம் என்ன மனிதர்கள் தேவர்கள் நரகர்கள் உயர் திணை அக்ரிணை என்பது மனிதர்கள் தேவர்கள் தவிர உயிர் உள்ளவை உயிரற்றவை அத்தனையுமே அக்ரிணை தான் ஆனால் இங் ஆங்கிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காது அக்ரிணை உயர் திணை மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் அவங்க பார்த்திங்கன்னா நான் லிவிங் திங்ஸை வெறும்னு மா மேசை நாற்காலி இதெல்லாம் தான் நான் லிவிங் திங்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனால் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா திணை என்பதுக்கு ஒழுக்கம் என்று பொருள் அதனால் உயிருள்ள உயிரற்ற அத்தனை பொருள்களுமே இப்போ விலங்குகளாக இருக்கட்டும் பறவைகளாக இருக்கட்டும் மரஞ்செடி கொடிகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் லிவிங் திங் சொல்லுவாங்க ஆனால் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஒழுக்கம் சார்ந்த விஷயமாக அந்த திணை குறுக்கிடப்படுறதால அது எல்லாமே அக்ரிணையில் தான் வரும் இரு திணை என்பது உயர் திணை அக்ரிணை அடுத்தது ஐந்து பால்கள் ஐந்து பால்கள் என்னென்ன தெரியும் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எதுக்கும் ஒரு ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஆண் பால் ஆணை குறிப்பது பெண் பால் பெண்ணை குறிப்பது பலர் பால் ஒரு கூட்டம் அதாவது மாணவர்களாக இருக்கலாம் மக்களாக இருக்கலாம் மனிதர்களாக இருக்கலாம் அது பலர் பால் ஒன்றன் பால் ஆடு மாடு மரம் அப்படின்னு அந்த அக்ரிணைய ஒருமையில் வர்றது ஒன்றன் பால் பன்மையில் வர்றது ஆடுகள் மாடுகள் மரங்கள் மேசைகள் நாற்காலிகள் அப்படின்னு பன்மையில் வர்றது பலவின் பால் வரும் இது ஐந்து வகை பால்கள் அடுத்தது மூவிடங்களிலும் வரும் மூவகை இடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்மை முன்னிலை படர்க்கை தன்மைனா அதாவது ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன்ட்டு ஆங்கிலத்தில் அவங்களுக்கு வரும் ஃபஸ்ட் பர்சன் அதாவது தன்மைனா நான் என்னை பற்றியே சொல்லிக்கிறது நான் முன்னிலை அப்படின்னா எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க நீங்கள் நீ நீங்கள் நீவியர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது முன்னிலை படர்க்கைனா நானும் இல்லை நீங்களும் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் இல்லாத ஒரு தேர்ட் பர்சனை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அதுதான் படர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது மூவகை இடங்களிலுமே இந்த சொற்கள் வரும் அடுத்தது சொற்கள் எங்கள் அவர் உலக வழக்கிலும் செய்யுள் வழக்கிலும் வரும் உலக வழக்குன்றது என்ன நாம் பேசுகிறது பேசுகிறது பாடுறது எழுதுறது இது எல்லாமே உலக வழக்கு தான் செய்யுள் வழக்குனால் செய்யுள் எழுதுறவங்க அந்த செய்யுள் எழுதுறதுல சொற்கள் மாறுபடும் இல்லையா நம்ம பேச்சு தமிழ்லேயே சொ செய்யுள்கள் அமையாது அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க உலக வழக்கிலும் செய்யுள் வழக்கிலும் வரும் வெளிப்படையாகவும் குறிப்பாகவும் விளங்கும் வெறி ஒரு சொல் வந்து வெளிப்படையாக ஒரு பொருளை குறிக்கும் குறிப்பாக வேறு ஒரு பொருளையும் குறிப்பதாக அமையும் அதாவது உள்ளொன்று வைத்து அதாவது அதோட சொல் உட்பொருள் வேறு ஒன்று தான் அமைகிற மாதிரியும் சொற்கள் அமையும் 
அதுதான் சொல்லோட விளக்கம் அந்த மொழி என்றாலும் சொல் என்பது பொருள் அந்த மொழி வந்து மூவகை மொழி மொழியை மூணு வகையாக பிரிக்கிறார் தொல்காப்பியும் சரி நன்னூலும் சரி நன்னூலில் பாருங்கள் நன்னூலோட நூறுப்பா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு மொழி ஒரு பொருளானவாம் தொடர் மொழி பல பொருளான பொது இருமையும் ஏற்பட அதாவது ஒரு மொழி அப்படின்றது தனிமொழின்னு சொல்லுவாங்க தனிமொழி தொடர் மொழி பொது மொழி அப்படின்றது மூன்று இப்போ ஏதோ ஒரு சினிமாவில் ம மொழியின் வகைகள்னால் கனிமொழி தேன்மொழி அந்த மாதிரியெல்லாம் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் தனிமொழி தொடர் மொழி பொது மொழி என்று மூன்று வகை மொழிகள் அங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சொல் தனித்து நின்று பொருள் தருமாயின் அது தனிமொழி எனப்படும் அதாவது அது ஓரெழுத்து ஒரு மொழியாக இருக்கலாம் பூத்தி அந்த மாதிரி இருக்கலாம் கண் படி இதெல்லாம் ரெண்டு சொ எழுத்துக்கு சொற்கள் அப்படி இருக்கலாம் கண்ணன் படித்தான் இங்கே இருக்காங்க நீங்கள் நிறைய வேறு வேறு சொற்களை நீங்கள் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு அந்த தனிமொழியானது பகுப்பதம் பகாப்பதம்னு இரண்டு வகைப்படும் பகுத்தல் அப்படின்னா பிரித்தல் என்பது பொருள் பகுத்தல் என்றால் பிரித்தல் என்பது பொருள் பகுப்பதம் பிரிக்கக்கூடிய பதம் என்றாலும் சொல்லுன்னு தான் பொருள் படித்து படித்தோம் இல்லையா எது எது சொல் கிழவி மொழி பதம் இது எல்லாமே சொல்லுக்குரிய பெயர் தான் அப்போ பகுப்பதம் என்பது பிரிக்கக்கூடிய சொல் அப்படின்னு அர்த்தம் பகாப்பதம் என்பது பிரிக்க முடியாத சொல் இப்போ கண்ணை எப்படி பிரிப்போம் கா இன் தனித்தனியாக பிரித்தோம்னா அது பொருள் தருமா பொ அதாவது பிரித்தாலும் பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது பகுதி பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ கண்ணன் கண் படித்தான் படி இது பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் காலமும் திணையும் குறிப்பதாகவும் இருக்கும் அதுதான் தனிமொழியோட விளக்கம் தனிமொழி இப்போ என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது தொடர் மொழி தொடர் மொழின்றது எளிமையான விஷயம்தான் அது தனியாக ஒரு சொல் வந்தாலும் கூட இன்னொரு சொல் ரெண்டு சொல் சேர்ந்து ஒரு பொருளை நமக்கு கொடுக்கறது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமொழிகள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவது தொடர் மொழியாகும் இப்போது எடுத்துக்காட்டாங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்ணன் தனி சொல் வந்தான் தனி சொல் ரெண்டும் சேர்த்து வரும்போது கண்ணன் வந்தான் என்பது பொருள்படும் இல்லையா அப்போது இந்த மாதிரி வர சொற்கள் தொடர் மொழி எனப்படும் இப்போது தனிமொழி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் தனியாக ஒரு சொல் அது பகுப்பதம் பகாப்பதம் ரெண்டு வகையாக வரும் தொடர் மொழி என்பது இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து பொருள் அமையுமாறு வருவது தொடர் மொழி அடுத்தது பிள்ளைங்களா பொது மொழி பொது மொழி என்பது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் அச்சொல்லே பிரிந்து நின்று வேறு பொருளையும் தந்து தனிமொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாய் அமைவது பொது மொழி எனப்படும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நன்னூல் நூற்பால ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது ஒரு மொழி ஒரு பொருளானவாம் அதாவது ஒரு மொழி ஒரு பொருளை மட்டும்தான் கொடுக்கும் தொடர் மொழி பல பொருளானவாம் தொடர் மொழி ஒன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருளை குறிக்கும் பொது மொழி பார்த்திங்கன்னா இருமையும் அதாவது ஒரு பொருளையும் குறிக்கும் குறிக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருளையும் குறிக்கும் அப்படின்னு நன்னூல் ஒரு நூற்பா சொல்லுது இல்லையா அதே தான் இதோ பொது மொழியோட விளக்கம் இப்போது எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்தமான் ஒரு சொல் இருக்க வச்சுக்கோங்க அந்தமான் என்பது ஒரு ஊரையும் குறிக்கும் இதுவே பார்த்திங்கன்னா அதை பிரித்தோம்னா அந்த மான் அப்படின்னு இன்னொரு சொல் பொருளையும் குறிக்கும் இல்லையா ஓடுகிற ஒரு ஓடுற மானை பார்த்து அந்த மான் சொல்கிற மாதிரி குறிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் பொது மொழி என்பது அப்படி தான் ஒரே சொல் சேர்ந்து சொல்லும்போது அது ஒரு பொருளாகவும் அதை பிரித்து காட்டும்போது அது வேறு ஒரு பொருளாகவும் அமைவது பொது மொழி இப்போ எடுத்துக்காட்டால் இவங்க வந்து எட்டுன்ற சொல்ல குறிச்சு கொடுத்துருக்காங்க எட்டுனா என்ன அர்த்தம் எண்ணுதல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது இன்னொன்று அந்த எண் எட்டு அடுத்தது வேங்கை வேங்கை அப்படின்றது ஒரு மரம் வேங்கை மரம் வேப்ப மரம் இப்போது வேங்கைனா இன்னொரு சொல் கூட வே வேறு ஒரு சொல் பல பொருளில் பார்த்திங்கன்னா வேங்கைன்றது வேறு பொருளை கொடுக்கும் எட்டுன்றது வேறு பொருள் அதை எட்டுதல் எட்டி எடுக்கிறது அந்த பொருளை கொடுக்க இருக்கும் ஆனால் இங்கே பொது மொழியில் பார்த்திங்கன்னா எல் எட்டு அப்படின்றது பிரித்து எழுதும்போது எல் கூட்டல் தூ அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் வேங்கையை வேம் கூட்டல் கை அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் பேசுனா எல்லை உண் என்பது பொருள் தூ வந்து உண்ணுன்ற பொருள் கொடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி சரியா அப்போது எல்லை உண் அப்படின்ற பொருளாக அந்த எட்டு என்ற சொல் குறிப்பிடுது அதனால் இதை பொது மொழின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வேம் கை வேகின்ற கை வேம் கூட்டல் கைன்னு பிரிக்கும் போது வேகின்ற கை என்று இன்னொரு பொருளையும் இது கொடுக்குது இவை இரு பொருளுக்கும் பொதுவாய் அமைவதால் இது பொது மொழியாக இருக்கிறது இப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிற சொல் என்றதை பற்றி சொல் திரும்ப ஒரு முறை ரீகால் பண்ணுறேன் சொல் என்றால் 
கிளவி மொழி பதம் அப்படின்னு நிறைய பெயர் இருக்குது கிளவினாலும் சொல்தான் ஏன்னா இரட்டை கிளவி பார்த்துருப்பேன் இல்லையா பல பல சில சில கலக்கல இரட்டை சொல் அப்படின்னு பொருள் அதே மாதிரி அது எங்கெங்கெல்லாம் வரும் இருதினை ஐம்பால் மூவகை இடங்கள் உலக வழக்கு செய்யில் வழக்கு வெளிப்படை குறிப்பு இது அத்தனை வருஷத்துலேயும் அந்த சொல் என்பது வரும் அந்த மொழி மூன்று வகைப்படும் ஒன்று தனிமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி தனிமொழிக்கு எடுத்துக்காட்டு கண் படி இல்லை வா போ எது வேணால் சொல்லலாம் அதே மாதிரி கண்ணன் படித்தான் அப்படின்னு பகுப்பதமாகவும் சொல்லலாம் தொடர்மொழிக்கு ராமன் வந்தான் சீத்தை சென்றால் அப்படின்னு எந்த சொல் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்காட்டாக போட்டுக்கலாம் பொதுமொழிக்கு பலகை பழக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் பல கைகள் பலகைனா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஏதோ மர பலகைன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று பல கைகள் சேர்ந்தது பல கை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்தமான் இந்த மாதிரியான சொற்கள் நமக்கு பொது மொழியில் அமையுது இப்போது சொல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் தொழிற்பெயர் பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி மாணவர்களே